सच कहूँ तो जब मैंने आपकी फोटो देखी थी तभी मैंने आपको पसंद कर लिया और अब तो मिलने के बाद मुझे मेरी पसंद पर पूरा यकीन भी हो गया काश मैं भी आपको यही कह पाती क्यों मैं आपको पसंद नहीं आया क्या नहीं नहीं आप बुरे नहीं हो बस मुझे ऐसा पसंद नहीं है सच को तो मुझे लड़की पसंद ही नहीं है एक्चुअली मुझे एक लड़की से प्यार है चाहती क्या है तू? पापा जो सच है वही बोला है मैंने मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी सब तुम्हारा यार प्यार का नतीजा है माँ अगर आज इसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई ना तो कल हमारी इज्जत सड़क पर नीलाम हो जाएगी मरने तो सही नहीं भूखी प्यासी पर मुझसे पूछे बिना कोई यहाँ का दरवाजा नहीं खोलेगा चलो पापा मैं किसी तरह झूठ बोल के उस लड़के से पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ कुंदन मुझे तुमसे शादी करनी है तेरे पापा नहीं मानेंगे वो मुझे अपने स्टेटस का नहीं समझते हैं। तो भाग चलते हैं ना भाग कर कहा जाएंगे और रहेंगे कहां पर और तेरे पापा ने पकड़ लिया तो पता है ना इज्जत के नाम पर लोग खून करने को तो होते हैं तो तुम क्या चाहते हो कर लू मैं उससे शादी हो जाओ मैं तुमसे दूर हाँ कर ले शादी सही बेवकूफ बनाया मुझे एक मिनट के लिए तो लग रहा था जैसे कि तुम सच में किसी लड़की से प्यार करती हो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और पापा शादी के लिए फोर्स कर रहे थे इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा बस इतनी सी बात पढ़ाई तो तुम अब भी कर सकती हो इनफैक्ट तुम जो चाहे वो कर सकती हो और नहीं अभी नहीं वो महीना चल रहा है यार तुम्हारी मम्मी ने नौकरानी को भी हनुमान पर साथ भेज दिया पहली बात तो वो नौकरानी है मेरी बहन है और बेस्ट फ्रेंड मम्मी ने ख्याल रखने के लिए भेजा है और वैसे भी कहा है ये टैक्सी मुझसे और वेट नहीं होगा उल्टा चोर कोतवाल को डाटे टैक्सी तो तुमने बुक किया तुमने ही जिद लगा रखी ना कि हनीमून पर ताजमहल देखना हनीमून पर ताजमहल कौन देखता है यार आगे टैक्सी चलो चलो सोना मेरी बात तुम कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लू चाहते क्या हो तुम मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ इसलिए कह रहा हूँ तुम शादी कर लो तुम बस उससे शादी कर लो और कैसे भी उसे आगरा ले आओ बाकी मैं संभाल लूंगा आप लोग नए जोड़े लग रहे हो मैं आपको एक खास जगह लेकर चलता हूँ वहां पर जो जोड़ा फिर से शादी करता है उनका साथ जन्म जन्म तक अटूट रहता है फिर तो हम वहाँ जरूर जाएंगे बिल्कुल चलेंगे मुझे भी जाना है इसी जगह पर हाँ हाँ तुम भी चलना हमारे साथ हाँ लेकिन जन्म जन्म के साथ के लिए आप लोगों को फिर से शादी करनी पड़ेगी शादी के जोड़े में
पंडित जी यहाँ पास में ही होंगे अभी बुला के लेके आता हूँ जिंदगी भी तो एक मौसम की तरह ही है एक पल में धूप अगले पल में छाव कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है हेलो दिशा तुम आ नहीं रही तुम्हारी बेटियों का परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है पुनीत जी आई मस्त से आपने अपनी दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है पर इनकी मम्मा आज भी नहीं आई क्या दिशा कहां रह गई थी तुम आई नहीं इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए तुम्हें पता है दोनों कितना मिस कर रही थी तुम्हें जानती हूं पर कल इन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी ना तो सब भूल जाएंगे चलो जल्दी बाहर आओ ये दूध फिनिश करो चलो 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 और देख जाना है तो मामा को देर हो रही है ना और तुम लोगों ने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले दूध फिनिश करके ना कपड़े चेंज करो जल्दी दिशा मुझे ना तुम्हारा ये नाटक बिल्कुल समझ में नहीं आ कौन अपनी बच्चियों को इस तरह डे केयर में छोड़ के जाता है माँ मैं काम करने जाती हूँ काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें मेरा बेटा कमाता है ना ये काम वाम सिर्फ नाटक है तुम्हें बस अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है माँ मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ पिछले आठ साल से जॉब छोड़कर घर में ही बैठी हूँ मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई है मैं जॉब करना चाहती हूँ इसलिए मैं काम कर रही हूँ और आपको इतनी ही चिंता है तो आप संभाल लीजिए ना वैसे भी आप तीनों तो घर पर ही रहती है भाभी आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना है वो आप जानो मुझे अपने बेटे से फुर्सत नहीं मिलती है यश यश क्या हुआ तुम दोनों उदास क्यों आज हमारी मम्मी का बर्थडे है तो मम्मी को मैं मना लूंगी सच्ची सच्ची लेकिन आप दोनों को मुझे डांस करके दिखाना होगा ओके चलो माला माला जरा देखो को नहीं बचा पाए और हिया की हालत भी काफी नाजुक है अक्षर क्या किया तूने मेरी बच्चियों के साथ बता क्या किया कैसे हुआ ये सब सर सर मुझे नहीं पता अभी तो उनको आधा घंटा ही हुआ था और बच्चे तो पोयम पे डांस कर रहे थे फिर अचानक से जिया और जिया की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए क्या खिलाया पिलाया था तो बस तो सिर्फ दूध ही दिया था और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं जब से आई थी तब से ही तबीयत खराब थी दोनों की सुबह जब आए थे तब तो ठीक ही थे फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई तुम्हारे डे केयर सेंटर की तलाशी लेनी होगी हमें पूनम डॉक्टर से बाकी बच्चों की भी जांच करवाओ देखो सब ठीक है कि नहीं
इसी क्लास में दिया है और ऐसे के लिए ऐसे और भी क्लासेस है सबको भेजो ओके सर ये जितने भी सीसीटीवी हैं इन सबकी फुटेज चाहिए सर वो एक्चुअली ये खराब है मैं ठीक करवाने ही वाली थी आज बच्चियों को किसने ड्रॉप किया था सर रोज की तरह उनकी माँ ने ही किया था अरे माला वो बुक कहाँ रखी है तुमने गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग बच्चों हाय कुछ कहा था नहीं सर कुछ बोला नहीं दिशा का मूड थोड़ा खराब लग रहा था इसलिए मैंने भी कुछ नहीं पूछा वैसे भी वो परेशानी दिखती है उसके घर में आए दिन ड्रामे होते रहते थे दरअसल उसकी सास को पसंद नहीं है कि वो नौकरी करे आगे सर इस डे केयर को सील करो इनका लाइसेंस चेक करो और आसपास पूछताछ करो सर I'm sorry, I know that at this time what will happen to you, but I have to ask you something. Sir, this is your daughter's daughter's daughter. Yes. Has there ever been a problem with her? Has there ever been a problem with her? Has there ever been a problem with her? No, sir. Has there ever been a problem with her? Has there ever been a problem with her? या जिया को लेके मुझे खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा था गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर डेकेर के लाइसेंस चेक किया है सारे पेपर्स ओके हैं फर्दर इन्क्वायरी के लिए पेपर्स आगे भेजे गुड सर, सर जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर उसे चूहे मारने की दवा दी गई थी। ये जहर उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करके 15-20 दिनों से दिया जा रहा था। इसका मतलब ये खाना उन्हें एक्सीडेंटली नहीं दिया गया। कोई है जो उन्हें मारना चाहता था। सर डे केयर के बाकी बच्चों की रिपोर्ट दिशा के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट इश्यू करो। टाइम लोकेशन पे चलो। चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे। और बच्चों के मामले में मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकती हूँ, सर मैं बहुत ध्यान रखती थी। बच्चों में मेरी जान बसती है, इसलिए तो मैंने डे केयर स्टार्ट किया था। जी हाँ, 15-20 दिनों से बच्चों को चूहे मारने वाली दवा की डोज तो कल सुबह बच्चों को क्या खिलाया पिलाया था? तो आपको लगता है कि जहर घर में दिया गया था? मतलब हमने अपनी बच्चियों को मारा है? मिस्टर पुनीत कल मेरा बर्थडे था और सवेरे मैंने अपनी बच्चों के लिए केक मंगवाया था। ये कार्ड बनाया था मेरी बेटी ने परसों रात को। ये कार्ड भटा कैसे? मैं मैंने ही फाड़ा था। मुझे गुस्सा आ गया था। Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear mama, 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 mama. ऐसा भी क्या गुस्सा आ गया आपको जो आपने अपनी बच्चियों का इतने प्यार से दिया हुआ कार्ड फाड़ दिया आ गई तुम बस इसी चीज की कमी रह गई थी 
घर की बहू नशे में धुत घर आती है घेल आती है मुझे तुम्हें एक माँ का दर्जा देते हुए ये नौकरी वोकरी बस एक बहाना है तुमको सिर्फ अयाशी करनी है आपको अपनी नौकरी अपनी आजादी से इतना प्यार था कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको यह लग रहा हो कि आपकी बेटियां आपकी आजादी में रुकावट बन रही मेरी बेटियां मेरी आजादी में रुकावट नहीं बन रही थी वो बेटा बन रहा था जो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं चलो तुम लोग अभी रेडी हो मुझे ऑफिस जाना है ठीक है और टिफिन पैक करना है तुम जल्दी से दूध पी लो मम्मा आ रही है दो मिनट में ऑफिस की जिम्मेदारी तो तू खूब निभाती है खानदान की जिम्मेदारी का क्या दो दो बेटियां पैदा की है पर मेरा मन तो पुनीत के बेटे को देखने को तरस रहा है ना ऐसे रोज रोज नौकरी पर जाएगी तो पोता कहां से आएगा खानदान का नाम कौन रोशन करेगा हाँ हम चाहते थे कि हमें पोता हो क्या एक पोते की चाह रखना कोई पाप है कौन नहीं चाहता अपने वंश को आगे बढ़ाना इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पोतियों से प्यार नहीं करते थे हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी हमारे घर की तलाशी क्यों हमारे घर में क्या रखा है मैं कह रही हूं ना ये सब शुभ का किया जा रहा है ध्रुव ठीक है ना उसको कुछ हुआ तो नहीं ना दूध पीकर नहीं ध्रुव तो बिल्कुल ठीक है हे भगवान कहीं अंकित को कुछ हो तो नहीं गया अब सुनिए आपने अंकित को कहीं देखा है क्या हाँ थोड़ी देर पहले तो यही खेल रहा था हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है पता नहीं हुआ जी के साथ ही सब कैसे हो गया प्लीज घर पे कुछ मत बताइएगा माँ बहुत गुस्सा होंगी आई एम सॉरी भाभी अरे बाबा चिल मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारी भाभी होने से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो मुझे सब बता सकती हो घर का कोना कोना चेक करो किचन तो बहुत साफ सुथरी है आपकी आपके घर की एक बच्ची की मौत हुई है और दूसरी जिंदगी और मौत से लड़ रही है ऐसे में इतनी साफ सफाई रख लेते हैं आप लोग मैं हॉस्पिटल जाने के लिए खाना बना रही थी वैसे भी मुझे साफ सफाई से खाना बनाना बहुत पसंद है तो खाना आप बनाती हैं ज्यादातर तो मैं ही बनाती हूँ वैसे गीतिका भाभी और दिशा भाभी भी हेल्प करती है आप उन बच्चियों की नौकरी बुआ थी तो बच्चियाँ तो आपसे बहुत घुल मिल कर रहती होंगी जी बहुत अक्सर फरमाइश किया करती थी बुआ ये बना दो बुआ वो बना दो और आप बना बना कर खिलाती थी आप क्या कहना चाहते हैं सर किचन से ये मिला सर ये तो नॉर्मल है हर घर में मिलता है लेकिन बच्चियों को पिछले पंद्रह बीस दिनों से जहर दिया जा रहा है ये नॉर्मल नहीं है मैम अब तो आपने मेरे सारे पेपर्स भी चेक कर लिए प्लीज मुझे मेरा डे केयर चालू करने दीजिए आपके डे केयर में एक बच्ची की मौत हुई है मैडम दूसरी जिंदगी और मौत से जूझ रही और आपको अपने काम की पड़ी सर वो मेरा काम नहीं है वो डे केयर में मेरी जान बसती है सर मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ उनके बिना नहीं जी सकती प्लीज मुझे मेरा डे केयर चालू करने दीजिए सर हमने शुभ और इस फैमिली के बारे में पता किया उनके फोन रिकॉर्ड भी चेक किए लेकिन ऐसा कुछ सस्पीशियस सामने नहीं आया हाँ लेकिन एक बात है 
पुनीत और उसके छोटे भाई आकाश में संबंध अच्छे नहीं है उसका भाई तो कहीं बाहर रहता है दुबई में प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है सर आकाश का ये मानना है कि पुनीत का अगर बेटा नहीं है तो प्रॉपर्टी में वो आधा क्लेम क्यों कर रहा है उसके हिसाब से हिया और जिया तो शादी करके चली जाएंगी अगर प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी तो उनके ससुराल वाले प्रॉपर्टी पर हक जताएंगे पुनीत की माँ को भी पोतियाँ पसंद नहीं शुभ के बारे में और क्या पता चला सर शुभ के बारे में सबके मिक्स रिव्यूज है ये सब लोग मिलकर फंसा रहे हैं शुभ को शुभ में जो ममता है वो वो किसी सगी माँ में भी नहीं हो सकती सॉरी आने में थोड़ा लेट हो कोई बात नहीं अभी अभी सोया जैसे उठ जाएगा मैं से घर छोड़ दूंगी मैडम वो है ना एकदम पागल है वो सुनो आपने अपने बच्चे पर हाथ उठाया इतने छोटे बच्चे को आप ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं मेरा बच्चा है जैसे चाहे ट्रीट करूं आपको इससे क्या और वैसे भी अगर अभी नहीं टोका तो आगे चल के बिगड़ जाएगा बच्चे मारपीट से नहीं सुधरते हैं और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपका इसे कहीं और जाके निकालिए मैं बच्चे को चाइल्ड केयर में दे दूंगी वहां उसे ज्यादा प्यार मिलेगा सर सबका यही कहना है कि शुभ बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव है उसने कभी शादी नहीं की और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था हाँ उसके फोन रिकॉर्ड में हमें एक आई सेंटर का पता चला डॉक्टर आई वी मेरी आखिरी उम्मीद है मुझे अपना बच्चा चाहिए शुभ तुम्हें बच्चा चाहिए लेकिन तुम्हारी उम्र की वजह से तुम्हारी बॉडी किसी भी डोनर के स्पम को एक्सेप्टिंग नहीं कर पा रही है ऑलरेडी हम छह बार ट्राई कर चुके हैं अब अगर हम और ट्राई करेंगे तो ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है जब वहाँ पे पूछताछ की तब ये पता चला की आई के जरिए वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया लेकिन डॉक्टर को प्रेशराइज करके उसने वापस बच्चे के लिए ट्राई करने के लिए कहा सर मुझे नहीं लगता कि ये औरत किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है जहाँ किसी चीज के लिए इतना पागलपन हो सकता है वहाँ जलन भी हो सकती है हो सकता है कि शुभ ने ये सब जलन के बारे किया क्या बात कर रहे हैं साहब किसी जलन इशा में नहीं मारा उन्होंने किसी को वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती थी तुम कहा की रहने वाली हो प्रयागराज शुभ के पास कब से काम करती है अभी तो चार साल हो गया साहब हमने हमेशा बच्चों के लिए परेशानी देखा है शुभ दीदी को अपना घर नहीं बसाया लेकिन बच्चों में बच्चों में जान बसती है उनकी साहब ये कांड किसी और ने किया है really sorry. आपके साथ जो हुआ ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए मैंने अपने बेटे को भी डेकेयर से निकाल दिया है पता नहीं शुभ का क्या भरोसा हमारे बच्चे के साथ कुछ कर दे तो प्लीज मत रोइए सब ठीक हो जाएगा दिलासा देने से कुछ नहीं होता है आपने भी तो सिर्फ दिलासा ही दिया था शर्म नहीं आई तुझे शादी तय हो चुकी है तुम्हारी और तुम किसी और के साथ भागने की सोच रही थी वो तो अच्छा है कि दिशाना में बता दिया वरना तुमने तुम्हारी तो नाक कटाने की सोच ही ली थी आज तो, ये जिया की नोटबुक है ये ड्राइंग कुछ अजीब नहीं लग रहा है इसके अकॉर्डिंग गीतिका और संतोष में प्यार था गीतिका के पति का नाम आकाश है तो फिर ये संतोष कौन है अब संतोष मेरे दूर का रिश्तेदार है आपके कितने करीब था आपका ये दूर का रिश्तेदार ये कैसी बात कर रहे हैं आप आप ये मत भूलिए कि आप एक शादीशुदा औरत से बात करें पूनम इनसे संतोष का मोबाइल नंबर और एड्रेस ले लो जैसे ही संतोष का नाम सुन के वो डरी है पक्का लगता है कुछ तो गड़बड़ है ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है एक बार हिया को होश आ जाए तो इस केस की काफी परतें खुद ब खुद हट जाएंगी तब तक संतोष की डिटेल्स निकालो
गीति का मेरी दूर की रिलेटिव है तुम्हारे पड़ोसी तो कुछ और ही बता रहे थे पड़ोसियों का क्या है सर पड़ोसी तो कुछ भी बोलते हैं रिश्तेदार है मेरी घर आती थी अब घर के अंदर क्या क्या होता है ये सब दिखाने के लिए मेरे घर में कैमरा नहीं लगे हुए एक काम करूंगा अगली बार रिकॉर्ड करके रखूंगा अब जा सकता हूँ सर इसके पास नया नया पैसा आया है ना अब पैसा अच्छे अच्छे को अकड़ में ला देता है डिटेल्स निकालो इसको सर बच्ची गायब है अरे ऐसे कैसे बच्ची गायब होगी बच्ची को यहाँ से कौन लेके गया मुझे बताइए मैं पूरे हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा आपके काम तो जाइए अब मैं हम हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर सारी गलती आप लोगों की है आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है सर ऐसा कभी हमारे हॉस्पिटल में हुआ ही नहीं सर सीसीटीवी फोटेज देखा हाँ सर एक रिवाइंड करो यस स्टॉप हॉस्पिटल के बाहर के जितने सीसीटीवी हैं सबको खंगा लो और इस बच्ची की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो मुझे ये आदमी हर हाल में चाहिए सर हॉस्पिटल के बाहर के किसी भी सीसीटीवी में ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा हाँ लेकिन दो दिन के पहले फुटेज में ये दिखा तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं मेरी बेटी इस समय हॉस्पिटल से गायब है और आप ये जानना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं नहीं आपको इस समय इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि कहीं नहीं कर रहे हैं और ये हमारे सामने है ये आप दोनों ही है ना चलिए इससे ये बात तो समझ में आ गई कि आप दोनों में अफेयर चल रहा है अब जरा ये मिस्ट्री भी सॉल्व कर दीजिए कि आप इन्हें हर महीने तीस हजार रुपए किस बात के बेचते हैं सर क्योंकि अंकित मेरा बेटा है हम लोग सात साल से एक दूसरे को जानते हैं तो अब प्यार हुआ पता ही नहीं चला हम दोनों ही शादीशुदा थे दोनों ही अपनी गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहते थे मैंने तो उसे पैसे देने से भी मना किया था क्योंकि आपके पति के पास बहुत पैसा है जी इसीलिए आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते लेकिन छह महीने पहले जब आपके पति को आपके अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने आपको छोड़ दिया और जब उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपने पुनीत पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ दे लेकिन पुनीत ऐसा नहीं कर पा रहा था शायद जी और हिया की वजह से तब आपने मन बना लिया उन दोनों बच्चों को अपने रास्ते से हटाने का मुझे बताइए कि पिछले पंद्रह बीस दिनों से उन बच्चियों को जहर कौन दे रहा था आप या आप सर मैं खुद अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान हूं पता नहीं मेरी बच्ची इस वक्त कहां पर होगी सर शुभर माला का भी पता नहीं चल रहा है लाइसेंस पे उसने अपने होम टाउन मीरठ का एड्रेस मेंशन किया लेकिन मीरठ पुलिस स्टेशन से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो आईडी सारे फेक है और माला का प्रयागराज का एड्रेस भी फेक है तुम कहा की रहने वाली हो प्रयागराज प्लीज मुझे मेरा डे केयर चालू करने दीजिए शुभ की मिट माला के हाथ में जो थैला था उस पर उन्नाव का एड्रेस था उन्नाव की पुलिस को इन्फॉर्म करो और ये शुभ और माला की फोटो भी भेजो उनको सर लेकिन शॉपिंग बैग तो कहीं का भी हो सकता है हो सकता है बट आई डोंट वांट टू टेक अ चांस गो ओके सर मां की तो परियां पापा की तो गुड़ियां तो प्यारी प्यारी खुशी की तो गुड़ियां बाबा जी आपने जो कुछ बोला वो सब कुछ किया हमने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा एक पोता ही तो मांगा है ना हमने कुछ गलत तो नहीं मांगा हेलो हाँ हाँ बस पहुंच रही हूँ
दिशा दिशा मेरी बात सुनो दिशा दिशा ये क्या कर रही हो दिशा दिशा प्लीज तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर दाव पर लगा दिया सब छोड़कर घर में बैठ गई तुम्हारी माँ ने मुझे बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया उनको तो पता है कि उनका ऑलरेडी एक पोता पैदा हो चुका है क्यों किया मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया क्यों मारा जिया को या कहा है मुनीद या कहा है या कहा है हेलो हमें उन्नाव में माला के घर का पता चल गया है थैंक यू सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला माला उन्नाव से ही है अभी अभी उन्नाव पुलिस स्टेशन से फोन आया था सर ये मेरी बेटी कल्पना भला और शुभ नहीं सर हमने हमारी बेटी कल्पना की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी और सुधा को उसके साथ देखरेख के लिए भेजा था पर कल्पना का पति और कल्पना दोनों हनीमून पे चले गए लेकिन उसका पति उसे वही छोड़ के चला गया हमने उसे बहुत ढूंढा पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई लेकिन बहुत ढूंढने के बाद ऋषि का कोई पता नहीं चला कल्पना अभी कहा है वो किसी लड़के के साथ रहने लगी फिर हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए किस लड़के के साथ कुंदन हमें सुधा का पता दी इस एड्रेस को चेक करो शायद कोई क्लू मिल जाए सर कुंदन का एड्रेस मिल गया कुंदन जी बोलिए कल्पना को बुलाओ हमें उससे बात करनी है ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है कल्पना के साथ तो सारे रिश्ते मेरे बहुत पहले ही खत्म हो गए थे अभी कहा है वो पता नहीं वो शायद सुधा के पास गई थी सर दोनों को कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे कैसे पता नहीं चल रहा हाँ सर हम सुधा गांव पहुंच चुके हैं बस उसके घर का पता ही ढूंढ रहे हैं तुम लोग उसके घर का पता लगाओ हम लोग भी निकल रहे हैं और ध्यान रहे किसी को शक नहीं होना चाहिए मम्मा, मम्मा, करके परेशान कर दिया आज तो इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगे माला ये क्या कर रही हो तुम बच्चे के साथ तुझे तुझे तेरी सारी कहानी पता चल गई है हमें कल्पना उर्फ माला और हमें तुम्हारा साथी भी मिल गया है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कुंदन दो डंडे पड़े तो सब उगल दिया उसने आगे चल यही है ना उसने हमें बता दिया कि तुमने अपने पति को कैसे मारा और हमें उसका कंकाल भी मिल गया तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो <laughs> कल्पना ये ये तुमने क्या किया देख, मेरे पास मेरे पास और कोई चारा नहीं था सुधा मैं मैं कुंदन से बहुत प्यार करती हूँ तो प्लीज भगवान के लिए किसी को मत बताना कुंदन चलो हम भाग चलते भाग जाएंगे तो मैं पुलिस पकड़ लेगी तुम एक काम करो पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखा लो उस पर एक दो साल और लगेंगे एक दो साल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने में एक दो साल लगेंगे फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया इसके लिए और इसने क्या किया मेरे साथ धोखा दिया इसने मेरे को दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाने लगा मैंने भी छोड़ दिया 
झुटन चढ़ने का शौक नहीं है मुझे तुमने बच्चों को क्यों मारा हरी मैडम ये मैडम जो यहाँ पे शुभ बन के बैठी है कितने एहसान किए मेरे पापा ने इस पे कपड़े पहनने का तरीका मैंने सिखाया बात करने का सलीका मैंने सिखाया और इसने क्या किया मेरे साथ नौकरानी बना के रख दिया मुझे नौकरानी दोस्त जमाती थी मुझ पर माला क्या कर रही हो ये कितनी काई जमी है यहाँ पर देखो कोई बच्चा गिर जाएगा तो गिरते गिरते बची हूं मैं मुझे पता है आप परेशान हैं लेकिन कहीं और का गुस्सा मुझ पे मत निकालिए सॉरी थोड़ा अपसेट थी मैं मैंने भी सोच लिया था एक दिन इसको जेल भेज के रहूंगी इसीलिए तुमने हिया और जिया को जहर दिया और वही दोनों बच्चियां क्यों किसी को तो मारना ही था ना तो उनको मार दिया लेकिन हिया बच गई तुम मेरा एक काम करोगे शादी से भरोसा उठ गया छोटे छोटे बच्चों में अपनी खुशियां ढूंढती थी मैं तुमने हमेशा के लिए मुझसे वो खुशी भी छीन ली तो क्या करती छोड़ देती तुम्हें फांसी पे जब झूलता देखती ना तुम्हें तो दिल को सुकून मिलता मेरे अपने दिल के सुकून के लिए तुमने एक बच्ची की जान ले ली और दूसरी को मारने की कोशिश की इस बात का तुम्हें कोई दुख नहीं है तुम जैसी औरत को औरत कहने में भी कड़क महसूस होती है <laughs> मैं हमेशा कहता हूं कि मां बाप को बच्चों के मामले में कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए अच्छे मासूम होते हैं किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं मैं समझता हूं कि आजकल के मां बाप को काम करना पड़ता है इसी सिलसिले में वो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं और ऐसा करने से पहले उन्हें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए डे केयर के कागजात और लाइसेंस वगैरह चेक कर लेना चाहिए और मैं छोटी सी चूक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो सकती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज